ஹே காய்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஜென்ரல் சயின்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் ரோமன் நம்பரில் இருக்க பவர் ஆஃப் ரீசனிங் டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம நேற்று வந்து சயின்டிஃபிக் நாலேஜ்னால் என்ன சயின்டிஃபிக் டெம்பர்னால் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா கீழே வந்துட்டு ஜென்ரல் சயின்ஸ் ஜென்ரல் டாபிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெட்டிங்கில் ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த வீடியோவோட லிங்க் வந்து இருக்கு ஸோ இன்னைக்கு வந்து இந்த வீடியோவில் அதுக்கு அடுத்த டாப்பிக்கான பவர் ஆஃப் ரீசனிங்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரீசன் ரீசன்ன்றது தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா காரணம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ ரீசன்ன்றது என்னன்னா இப்போ ஒன்று வந்து நடந்திருக்கு அதோட காஸ் என்ன இல்லைன்னா வந்துட்டு நம்மளே வந்து திங்க் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி லாஜிக்கலாக இது இப்படி தான் நடந்திருக்கும் அப்படி தான் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இது பண்ணுறது தான் நம்ம வந்து ரீசன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரீசன் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சம்டைம் அதை வந்து ரேஷ்னாலிட்டியாக வந்து ரெஃபர் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து ஒருத்தர்கிட்ட வந்து நம்ம வந்து நீங்கள் ஏன் லேட்டாக வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அவங்க வந்து நான் வந்து வரும்போது கார் வந்து கேஸ் இல்லாமல் இருந்துருச்சு பெட்ரோல் இல்லை அப்படின்னு அவங்க வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறாங்களோ அதுதான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ரீசன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆன்சர் பண்ணுறாங்க அதுவே ரீசனிங்னால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் வந்து பகுத்தறிதல் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இது எப்படின்னா இது ஒரு ப்ராசஸ் ஆஃப் திங்கிங்காக இருக்கு லாஜிக்காக திங்க் பண்ணி அதுல இருந்து ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் சொல்யூஷனோ இல்லை ஒரு ஜட்மெண்ட்டோ நம்ம வந்து வர்றது தான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா ரீசனிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது எபிலிட்டி ஆஃப் அ மைண்ட் என்ன பண்ணுது மைண்டு திங்க் பண்ணி ஒரு திங்கை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுது என்ன வேல பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் வேல வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுது ஸோ இந்த ரீசனிங் ஸ்கில்ன்றது நம்மளோட டே டு டே லைஃப்ல வந்து ஒரு எசென்ஷியலா இருக்கு ஏன்னா நிறைய காரியங்கள்லேருந்து நமக்கு தேவைப்படுற சாய்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அதுலேருந்து செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ அது வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்ற டிஸ்டின்விஷ் பண்ண நமக்கு தெரியணும் ஸோ இப்போ ஒரு இது இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராப்ளம் அதுக்கு அதை ரெசால்வ் பண்ணி அதுலேருந்து வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சொல்யூஷனோ இல்லைனா அதுலேருந்து ஒரு கன்க்ளூஷனோ கொண்டு வரத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா லாஜிக்காக வந்து திங்க் பண்ணோம் ஸோ ரீசனிங் ஸ்கில்ன்றதே ஒரு எசென்ஷியலாக வந்து டே டு டே லைஃப்பில் இருக்குது ஸோ ரீசனிங் எதெல்லாம் அசோசியேட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திங்க் பண்ணுறது அப்புறம் காக்னிஷன் அப்புறம் வந்து இன்டெலிஜென்ட் நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸ் ஏதோ இதெல்லாத்தையும் அசோசியேட் பண்ணுறது தான் இந்த ரீசனிங் ஸ்கில்லாம் வந்து இருக்குது ஸோ ரீசனிங்கை வந்து லாஜிக்கல் ஃபார்மில் வந்துட்டு டிவைட் பண்ணுறாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிடெக்டிவ் ரீசனிங் இன்டெக்டிவ் ரீசனிங் அப்புறம் வந்து அப்டெக்டிவ் ரீசனிங் ஸோ இப்போ ஒன்று ஒன்றா என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிடெக்டிவ் ரீசனிங் ஸோ டிடெக்டிவ் ரீசனிங்கை வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரிஸ்டோட்லர் ஸோ இவர் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு ஜென்ரல் பிரின்சிபல்ல இருந்து என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கன்க்ளூஷன் வந்து கொண்டு வருவார் ஸோ ஜென்ரல்ல இருந்து ஸ்பெசிஃபிக் கன்க்ளூஷன் வந்து கொண்டு வருவார் ஸோ இது என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா டிடெக்டிவ் லாஜிக்னு சொல்றாங்க அண்ட் இது எப்படின்னா இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரீசனிங் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னு இல்லைன்னா அதுக்கு மேற்பட்ட ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அதை வச்சு ஒரு சர்டைன் சொல்யூஷன் வந்து நம்ம லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம்னா எடுப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்றது தான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா டிடெக்டிவ் ரீசனிங் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க ஸோ இது ஆஃப் டைம் எப்படின்னா மேல இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து கீழே வரனால இதை டாப் டு டவுன் ரீசனிங்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இதுல இருந்து எடுக்கிற கன்க்ளூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சர்டைனா இருக்கும் அதாவது கரெக்டா வந்து இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கு ஸோ டிடெக்டிவ் ரீசனிங் வந்து ஜெனரல் ரூல்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஸ்பெசிபிக் கன்க்ளூஷன் வந்து கொண்டு வரும் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரூவா வந்து அதோட சொல்யூஷன் இருக்கு ஸோ இந்த இதை வந்து கண்டிப்பா நீ ஆச்சுக்கோங்க ஜென்ரல் ரூல்ல இருந்து தான் ஸ்பெசிபிக் வந்து நம்ம கொண்டு வரும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஆல் பிளானட்ஸ் ரெவால்வ் அரவுண்ட் த சன் அதாவது சன்னை சுற்றி எல்லா பிளானட்ஸும் வந்து ரெல்வால் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி ஜென்ரலாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எர்த்தும் வந்து ஒரு பிளானட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ எர்த்தும் வந்து இங்கே இருக்கிற ஒரு பிளானட்டாக வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன கன்க்ளூஷன் கொண்டு வரலான்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பிளானட்டுமே சன்னை ரெவால்வ் ஆகி வரும்போது எர்த்தும் அதில் ஒரு பிளானட்டாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன கன்க்ளூஷன் வரும் எர்த்தும்
ஸோ இது வந்து எப்படி அந்த சொல்யூஷன் எடுப்பாங்கன்னா ஒருத்தரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சோ இல்லைனா அவங்கள அப்சர்வ் பண்ணுறது இல்லைன்னா மற்றவங்க கிட்டேருந்து அவங்க கற்றுக்கிட்ட விஷயம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து போட்டு ஒரு ஜென்ரல் ட்ரூத்தை வந்து இந்த மெத்தடிலேருந்து சொல்யூஷனாக வந்து கொண்டு வருவாங்க ஸோ இதுலேருந்து வர கன்க்ளூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபபிளாக இருக்கும் ஸோ சாத்தியம் இல்லைனா சாத்தியம் இல்லாமல் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இருக்கும் ஸோ இண்டக்டிவ் ரீசனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் அப்சர்வேஷன் வந்து ஜென்ரல் கன்க்ளூஷன் கொண்டு வராங்க ஸோ இது வந்து ட்ரூவாகவும் இருக்கலாம் ட்ரூ இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஸோ மே பி ட்ரூ அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் மெர்க்கியூரி பிளானட் வந்து சன்னை வந்து ரிவால்வ் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வீனஸ் பிளானட் வந்து சன்னை வந்து ரிவால்வ் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஏர்த்ன்ற பிளானட் வந்து சன்னை வந்து ரிவால்வ் பண்ணுது அடுத்து மாஸ் ஸோ இந்த நாலுமே வந்து தனித்தனியாக ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஒரு பிளானட்டும் சன்னை வந்து ரிவால்வ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் நம்ம என்ன கன்க்ளூஷன் கொண்டு வரலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பிளானட்டுமே வந்து சன்னை வந்து ரிவால்வ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வரலாம் ஸோ இது வந்து இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது ட்ரூவா இருக்கு இப்ப இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேஸ்கெட்ல வந்துட்டு நிறைய காயின்ஸ் வந்து போட்டிருக்கோம் ஸோ இப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து எடுக்கிற காயின் பாத்தீங்கன்னா ஒன் ருபியா இருக்கு ரெண்டாவது எடுக்கிற காயினும் ஒன் ருபியா இருக்கு அண்ட் மூணாவதா ஒரு காயின் எடுக்கிறீங்க அதுவும் வந்து ஒன் ருபியா இருக்கு ஸோ இப்ப நீங்க என்ன கன்க்ளூஷன் வருவீங்க அந்த இதுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா காயின்ஸுமே வந்து ஒன் ருபி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மூணு ட்ரையல் எடுத்தோன்னு என்ன சொல்லிடுவோம் ஒன் ருபி தான் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இப்ப வந்து அந்த பேஸ்கெட்குள்ள டூ ருபி காயின்ஸும் இருந்திருக்கலாம் பட் நீங்க வர கன்க்ளூஷன் வந்து ஒன் ருபி ஏன்னா எடுத்த மூணுமே வந்து ஒன் ருபியா இருக்கனால ஸோ இந்த இப்ப இந்த கன்க்ளூஷன் வந்து ட்ரூவாவும் இருக்கலாம் ட்ரூ இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி இருக்கிறது தான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா இன்டெக்டிவ் ரீசனிங் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து அப்டெக்டிவ் ரீசனிங் ஸோ அப்டெக்டிவ் ரீசனிங் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா அப்டெக்ஷன் அப்டெக்டிவ் இன்டெஃபரன்ஸ் இல்லைனா ரீ ரீட்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இதை யார் ஃபார்முலேட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் ஃபிலாசபரான சார்ஸ்ன்றவர் நைன்டீன்த் சென்ச்சுரியில் வந்துட்டு இவர் வந்து இதை பிகின் பண்ணார் ஸோ இது எப்படின்னா ஒரு செட் ஆஃப் அப்சர்வேஷனோ இல்லை ஒரு அப்சர்வேஷன் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கணக்கு பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு சொல்யூஷன் வந்து கொண்டு வருவோம் இப்போ அந்த அப்சர்வேஷன் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவும் இருக்கலாம் இருக்கலாம் அதாவது அந்த அப்சர்வேஷன் வந்து கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் அவங்க கொடுத்துருக்க அப்சர்வேஷன் வச்சு நம்மளே ஒரு கன்க்ளூஷன் வரது தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அப்டெக்டிவ் ரீசனிங் சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து அப்டெக்டிவ் ரீசனிங் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸ்பிளனேஷனோட இன்டெஃபரன்ஸாக வந்து இந்த அப்டெக்டிவ் ரீசனிங் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இதுலேருந்து வர கன்க்ளூஷன் வந்து ஒரு பெஸ்ட் கெஸ்ஸாக தான் இருக்குமே தவிர்த்து அது கண்டிப்பாக ட்ரூவாகவும் இருக்கலாம் இல்லைனா கண்டிப்பாக ஃபால்ஸாகவும் இருக்கலாம்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ அப்டெக்டிவ் ரீசனிங் வந்து ஒரு இன்கம்ப்ளீட் அப்சர்வேஷன் அதாவது தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எதுவுமே இல்லை இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு சொல்யூஷனை வந்து ப்ரெடிக் பண்ணுறோம் ஸோ அது வந்து ஒரு பெஸ்ட் ப்ரெடிக்ஷன் அதாவது ஒரு பெஸ்ட் கெஸ்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ மேபி ட்ரூவாகவும் இருக்கலாம் ட்ரூ இல்லாமலும் வந்து இருக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா த கிராஸ் இஸ் வெட் இப்போ வந்து அந்த கிராஸ் வந்து வெட்டாக இருக்கு இவ்வளோதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் என்ன கன்க்ளூஷன் கொண்டு வரலாம்னா நேற்று ராத்திரி வந்து மழை பெஞ்சிருக்கலாம் மழை பெஞ்சனால கிராஸ் வந்து வெட்டாக இருக்கு அப்படின்னு வந்து கொண்டு வரலாம் ஸோ இப்போ இந்த கன்க்ளூஷன் வந்து ட்ரூவாக இருக்கலாம் ஒரு வேளை நேற்று ராத்திரி மழை பெஞ்சனால கிராஸ் வந்து வெட்டாக இருக்கலாம் அண்ட் ஒரு வேளை வந்துட்டு யாராவது வந்து அந்த கிராஸ் மேலே தண்ணி ஊற்றி இருந்தாலும் அந்த கிராஸ் வந்து எப்படி இருக்கலாம் வெட்டாக இருக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் எடுத்த இந்த கன்க்ளூஷன் வந்து ட்ரூவாகவும் இருக்கலாம் ஃபால்ஸாகவும் இருக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் கெஸ்ட்டாக வந்து இருக்குது ஸோ இப்படி இருக்கிறது தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா அப்டெக்டிவ் ரீசனிங் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ரீசனிங்கோட நார்மல் கான்செப்ட் ஸோ ரீசனிங்னால் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் டிடெக்டிவ் ரீசனிங்கிற இதில் இருந்து நம்மளுக்கு வந்து ஜென்ரல்லேருந்து ஸ்பெசிஃபிக் கிடைக்கும் அதோட கன்க்ளூஷன் பார்க்கும்போது ட்ரூவாக வந்து இருக்கும் அதுவே வந்துட்டு இண்டெக்டிவ் ரீசனிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்லேருந்து ஒரு ஜென்ரல் சொல் கன்க்ளூஷன் வரும் அந்த கன்க்ளூஷன் வந்து மேபி ட்ரூவாக இருக்கலாம் ஃபால்ஸாகவும் இருக்கலாம் அண்ட் லாஸ்ட்டாக பார்த்தா அப்டெக்டிவ் ரீசனிங்கில் நம்மளோட இன்கம்ப்ளீட் அப்சர்வேஷன்லேருந்து நம்ம எடுக்கிற ஒரு பெஸ்ட் ப்ரெடிக்ஷன் இல்லைனா ஒரு பெ